നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർദ്ധക്യകാലത്ത് വീഴ്ചകളും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലുകളുടെ പരിക്കുകൾക്കും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോപീഡിക് സർജനായ ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ ഗോകുൽദാസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ തരം ഫ്രാക്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കുകളാണ് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് എല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും വീഴുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫ്രാക്ചർ കൈ കൊയുടെ മേലേട്ട് കാണുന്ന ഫ്രാക്ചറുകളാണ് വീട്ടിലൊക്കെ വഴിക്ക് വീഴുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് നട്ടലുകളിലെ എല്ലുകളിലെ പരിക്കുകൾ അത് വീഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളത് ഇടുപ്പില്ലെ ഐ മീൻ തോ ഈ തുടയുടെ എല്ലിലെ മുകളിലുള്ള ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സ് മറ്റ് രണ്ട് ഫ്രാക്ചറുകളും രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടും വീട്ടിലെ ചികിത്സകളും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിടാം മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ ഈ തുടയിലിടെ മേലെയുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വളരെ സീരിയസ് ആണ് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും മിക്കവാറും അത് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് ഹലോ ചെറുതായിട്ട് <laughs> 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 പൊട്ടലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിഞ്ഞാലേ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രോഗിയുടെ മറ്റു രോഗങ്ങളോ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചും ആ പൊട്ടലിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ ഇത് ഡോക്ടറും രോഗിയും രോഗിയുടെ കൂടെ ഉള്ളവരും ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ നന്നാവും പക്ഷേ ആ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കുമെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രോഗിയുടെ മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക വിളിച്ചൊരു നന്ദി ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ജോയിൻറ്റിലാണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഗുരുതരമല്ലാത്ത ഫ്രാക്ചേഴ്സാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൈക്കോഴയുടെ മേലുള്ള ഫ്രാക്ചറാണ് വഴുതി കൈ കുത്തി വീണിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ ചികിത്സിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും പിന്നെ നട്ടിലുള്ള ഫ്രാക്ചർ പലപ്പോഴും നടുവേദനയായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വളരെ ഗുരുതരമായ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടൊക്കെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ചറുകൾ നിരന്തരമായി സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ നട്ടലുകളിൽ വളവ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൂനായിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് എല്ലിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞ് 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 എല്ല് പൊടിയുന്നൊരവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആണ് ഈ നട്ടല് അത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന അവസ്ഥകൾ കുറവാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുടയലിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം അത് ഒന്ന് വഴുതി വീണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രായമുള്ളവർ ശരിക്കും ശരിക്കും കട്ടിൽ വന്ന് വീഴണം എന്ന് തന്നെയില്ല ഒന്ന് വഴുക്കിയാൽ മാത്രം ചിലപ്പം വളരെ ബലം കുറഞ്ഞ എല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ നടക്കാനും പറ്റില്ല ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ പ്രായമുള്ള കിടപ്പിലായ രോഗികൾ ഇങ്ങനത്തെ പൊട്ടലുകൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ കൂടെ ഉള്ളവർ സമയമെടുക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് രോഗിയുടെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരാവുകയും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹലോ 
ഹലോ <laughs> 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 എന്റെ അമ്മക്ക് എൺപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് അമ്മ സ്ട്രോക്ക് വന്നായിരുന്നു അമ്മ ഒന്ന് പയ്യ ഏറ്റപ്പോ ഒന്ന് പയ്യ വീണായിരുന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞ് കാലിന് വേദനയായിട്ട് ആ ബോള് തിന്നിപ്പോയി ചായ പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത് വലിയ വേദന ഒന്നുമില്ല പേപ്പ് ചെന്ന് തിരിച്ചപ്പോ ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വേദന കുറവ് അത് ആ സ്ട്രോക്ക് വന്നോണ്ടുള്ളതാണ് വേദന കുറവെന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ നടക്കുവായിരുന്നോ പിടിച്ചെങ്കിലും ബോളില് പൊട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബോളിന് ചെറിയ പൊട്ടലേ ഉള്ളൂ ബോളിങ്ങനെ തള്ളി മാറി ഈ തളർവാദം വന്ന സൈഡിലാണോ പൊട്ടലുള്ളത് ഇത് പൊട്ടലുള്ളത് കാരണം നിങ്ങക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്റ്റോക്ക് വന്നോണ്ട് വലിയതില്ല അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാനാ വേദന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം ഈ പൊട്ടൽ കൊണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേദനയും ഒന്ന് അതിൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം പഴയ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാലിൽ പൊട്ടലുള്ള കാലിൽ ബലം കൊടുക്കാനും നടക്കാനും തീരെ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്രായവും മറ്റു രോഗങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയെ എണീപ്പിച്ചിരുത്താനും നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് സാധിക്കും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ചികിത്സ തുടർന്ന് പോകാനാണ് പോയത് കാരണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല പൊട്ടലുള്ള ഭാഗത്ത് ആറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മള് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗിയെ പഴയ പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീപ്പിച്ച്
പിടിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നടത്താനും ഇരിക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗി കിടപ്പിലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എല്ല് പിന്നെ യോജിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും പ്രായമുള്ളവർക്ക് എല്ലിന് ബലം കുറവും പിന്നെ അസ്ഥിബലക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനുള്ള കാരണം എല്ല് ഉണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ചികിത്സ അതിന് വേറെ തന്നെ മരുന്നുകൾ ചെയ്യണം എന്നാലും ചിലവർക്ക് എല്ലുകൾ യോജിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തേക്കാം അത് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിൽ വേദനകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവ വേദന ആയിരിക്കണം വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ വേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ വിളിച്ച പല കോളേജും പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ ചികിത്സകളാണ് ഏതൊക്കെ ഫ്രാക്ചേഴ്സിനാണ് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇത് വരുന്നത് ഫ്രാക്ചറുകളെല്ലാം നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാം നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ കിടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ശ്വാസകോസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കിടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ കിടപ്പിൽ അങ്ങ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടപ്പിലാവാൻ അവരെ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നാൽ തന്നെ പുറത്ത് തൊലി പൊട്ടും പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പരിചരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേദന കൊണ്ട് അനക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ രോഗിയെ അനക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാം ദിവസം രോഗി എണീപ്പിച്ച് ഇരുത്താൻ പറ്റണം അത് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ വാക്കർ പിടിച്ചെങ്കിലും നടത്താൻ സാധിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും എനിക്ക് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സായി ഞാൻ ഒന്ന് വീണു അപ്പൊ മരക്കാനൊക്കെ എടുത്തപ്പോ പിന്നെ ഡിസ്കിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ല് തേയ്മാനാണ് പിന്നെ സ്കാനിങ്ങില് ഡിസ്ക് തെറ്റിന്നാ പറയുന്നത് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും താഴെ ഈ സൈഡ് കാലിന്റെ തുടരം മോറിലായിട്ടാണ് വേദന അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഒന്നാകെ വേദനയാണ് കാല് വീഴ്ചന ശേഷമാണോ ഈ വേദന ഉണ്ടായത് അതെ വീണു വീണു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വേദന തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഒക്കെ കാണിച്ചു അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്ന് തേയ്മാനാവും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഗുളികയും മരുന്നൊന്നും തരുന്നില്ല എക്സസൈസ് ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറയണത് ായത് <laughs> വീഴാ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു മതിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മതിലുമെന്ന് ഒരു കാല് മതിലിന്റെ മേലെ ഒരു കാല് താഴേക്കും കൂടി ഉള്ള ഒരു വീഴലാ വീണത് ഒരു കാല് മുകളിൽ തന്നെ പൊട്ടലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാലിലേക്കുള്ള ഞരമ്പിലെ വേദനയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതെ ഡിസ്കിന്റെ എല്ലിങ്ങനെ കുത്തുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അവര് ആ ശരി അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചിട്ടും എം ആർ ഐയും കൂടെ റിപ്പോർട്ടും കൂടെ കണ്ടിട്ടേ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും കാലിൽ ഞരമ്പിലെ വേദന ആവാനാണ് സാധ്യത ഡിസ്ക് എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ആ ചോദിക്കൂ എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനാണ് അതായത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൺപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി അപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് കാല് രണ്ടും നിലത്ത് കുത്തുന്നേ ഇല്ല എല്ലുകളുടെ ബലക്ഷയമാണോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച
ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസമായിട്ട് നമുക്ക് തീരെ കാലെടുത്ത് ഉറക്കാത്ത അത് ഡോക്ടർ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങള് വലിയ ഫിസിഷ്യനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു അമൃതയില് അവര് പറഞ്ഞത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ പുള്ളി കാലിന്റെ മുട്ടിനൊക്കെ തട്ടി നോക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് അമ്മ പറയുന്ന ബലക്ഷയം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ നടക്കില്ല കാലം ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കില്ല അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചാലാണ് അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞരമ്പുകൾക്കുള്ള വിലക്കുറവാണോ അതോ എല്ലുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പൊട്ടലുകൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവാം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയുടെ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതും അത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായാലേ നമുക്കത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഡോക്ടർ ഈ പ്രായമായാലുള്ള എല്ലിന് തേയ്മാനം കൂടുതലാണ് ഈ തേയ്മാനം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഫ്രാക്ചറിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് തേയ്മാനവും ഫ്രാക്ചറും തമ്മിൽ കാര്യമായി ബന്ധമില്ല തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലുകളുടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രതലങ്ങൾ തേഞ്ഞിട്ട് അത് തമ്മിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് അതും ഈ ഫ്രാക്ചറുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ ചില ജോയിൻറ്റുകൾ തേയ്മാനം വന്ന് ഉറച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോയിൻറ്റ് കൃത്യമായി മടങ്ങാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ വീഴ്ച വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റ് മടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ <laughs> കൂടാതെ നമ്മൾ എല്ല് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രോഗിക്ക് അതിന് നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ല് ബലം നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വീണ പോലെയുള്ള വീഴ്ചകൾ വീണ്ടും വീണാൽ ആ കമ്പിയുടെ അപ്പുറവപ്പുറമായിട്ട് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പൊട്ടാം അപ്പം പൊട്ടൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പൊട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കണം പിന്നെ കൃത്യമായ എക്സസൈസ് ആഹാരത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആരോഗ്യം ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി വീണ്ടും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണാൽ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സർജറിക്ക് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർ ശരിയാവുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് രോഗി എണീറ്റ് നടക്കില്ല അവർ മാനസികമായിട്ടും തളരും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തളരും അപ്പം നമ്മളവരെ നന്നായി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പ്രായമുള്ളവർ പൊതുവേ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അത് കൃത്യമായ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കൊടുത്ത് നന്നായി ബെഡിൽ എണീപ്പിച്ച് അവരെ നടക്കാനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മാനസികമായി കുറച്ചൊന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുഷ്പയാണ് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലെല്ലാം മടക്കുകയും നീർക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വരുന്ന പിന്നെ ഇടക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും അത് അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രായാവുന്ന പ്രായമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന തേയ്മാനം കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും എക്സറേകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കൃത്യമായി എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് പെട്ടെന്ന് പ്രായമായപ്പോൾ വന്നാണോ നേരത്തെ കുറച്ചുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു വാതരോഗത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷണമാണത് അത് കൃത്യമായി അതിന് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ എല്ല് ബലക്കുറവൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്ത വിരാമം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോർമോണിന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ എല്ലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീരുമാനം കൂടാം പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽഷ്യം ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് തീരുമാനമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൂടി വരും അതൊക്കെ കൃത്യ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുത്താൽ മാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ വിളിച്ചേ നന്ദി ഡോക്ടർ എല്ലിന് ബലം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസ്ഥി ബലക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്ത വിരാമം
എക്സസൈസ് നടക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ മതി എല്ലിൻ്റെ ബലം അങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കാൽഷ്യം കുറവ് കൊണ്ട് എല്ല് ബലക്കുറവുണ്ടാകാം അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ധാരാളമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പാൽ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം കുറച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കിട്ടും പിന്നെ കാൽഷ്യം കുറവുണ്ടാവും എന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നല്ലതാണ് കാൽഷ്യം ഗുളികൾ കഴിക്കും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഈ പ്രായമായവരിലും അല്ലാത്തവരിലും ഇതിന് എല്ലിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണുള്ളത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാ ചെറുപ്പക്കാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അവരങ്ങ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നോളും പക്ഷെ പ്രായമുള്ളവർ കിടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ചർ പലപ്പോഴും പല രോഗികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം രോഗികളും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകുന്നൊരു കണക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ മരണത്തിലേക്കൊരു തുടക്കമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് പലരും തളർന്നു അപ്പം അതിന് നമ്മളൊന്ന് അവരൊന്ന് ഉഷാറാക്കിയെടുത്ത് കൃത്യമായി ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗിയെ എണീപ്പിച്ച് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടാം ദിവസം നമുക്ക് വാക്കർ പിടിച്ച് നടത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റും എല്ലു പൊട്ടൽ തടയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പൊട്ടൽ വന്നവരെ പോലും നമ്മൾ കൃത്യമായി എല്ല് ബലക്കുറവ് ചികിത്സിക്കാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ല് ബലക്കുറവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ അസ്ഥിബലക്ഷയം അതിനിപ്പോഴും പല ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകൾ പല ഹോസ്പിറ്റലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ അസ്ഥിബലം നോർമലാണോ വളരെ കുറവാണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സകൾ പലതും ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസൈസുകൾ ചെറിയ നടത്തം ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ് ബെല്ലിൻ്റെ ബലങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും ഒരു അൻപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഴ്ച എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വഴുതി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൊട്ടാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ വഴുക്കലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും പിടിച്ച് നടക്കുക ആ പ്രായമുള്ളവരെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ സൈഡിൽ റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവർ വീഴുമ്പോൾ പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവണം പിന്നെ പുറത്തോട്ട് വഴുക്കലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പരമാവധി പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് വീഴുന്ന പല കേസുകളുണ്ട് രാത്രി ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് തടഞ്ഞ് വീഴുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ പ്രായ പ്രായമാരിൽ വേദന സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇങ്ങനെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് വേദന കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് വേദന കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലത്തെ ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വേദന രോഗിക്ക് എത്രത്തോളം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അനുസരിച്ചുള്ള വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സർജറികളാണുള്ളത് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഈ ഇടുപ്പിലെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ചറുണ്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഫ്രാക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല അത് തന്നെ ഉണങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പണ്ടൊക്കെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ല കാരണം കുറേ മാസങ്ങളെടുക്കും നടക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും രോഗിക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വന്ന് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ബോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് അത് തുടയിലുള്ള മോൾ